Good afternoon, everybody. สวัสดีครับครับคุณ And uh, it's good to see everyone here tonight. Not today again. ยินดีที่ได้พบทุกคนกันวันนี้นะครับ And I have seen a few uh, visitor friends today. ได้มีเป็นเพื่อนมาในวันนี้นะครับ I just want to welcome you. ผมอยากจะต้อนรับทุกท่าน And especially I have friends, uh, my family, uh, my cousin and my niece from Canada. Uh, with us today, today is Michelle and Sophie and uh, Erica. And the whole lineup of the lineup of the lineup. Michelle, Sophie, and Erica. They are from Canada, where it's not 40 degrees Celsius. Ah, in Canada, not just 40 degrees Celsius. It's 40 degrees minus 40 degrees Celsius. I don't know how they survive. I don't know how they survive. But I'm so thankful you're here today with us. I'm so thankful you're here today with us. Yeah, and also I want to a special welcome for uh, Dow and Rocky with us today as well. Thank you very much for Dow and Rocky. Yeah, yesterday afternoon, uh, I was uh, spending time with Sura and Amun. At the Science Museum. I did not realize that just, I'm not from the government officials, okay? But I did not realize that Science Museum is, is such a nice place for the children. And uh, Sura and Angun took their children there to spend time there the whole day. And it just cost only 30 baht. What a great deal. And if you're 60 over, it's free. <laughs> I'm almost there. But I'm paying 30 baht. I'm glad I'm not there yet. <laughs> but it's a nice place to, to, to have your family time. As we were praying, I got a missed call from Prasan. And then after that, I called back and I got a very sad news. And Prasad was telling me, oh, Old is in ICU in the hospital. And later on, he called back again. Our brother Old actually passed away. And I was so sad. I was so shocked. I could not believe the news. I don't know what to think. I don't know what to think. I don't know how to feel about it. I don't know how to feel about it. It was so shocking. And I was so shocked. 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 I was so and we talk about uh, sharing with each other. And how we miss each other. And today I was actually have a, a lesson that was planned about deep conviction. And we talk about supposed to talk about prayer. But then I think about old life. I said as I am. As sad as I am, I said, said, so sad, so sad, so sad, very sad. And I know all of us are the same, feel exactly the same. So sad and so shocking. Those are sad and so shocking. For brother O to have a heart attack and pass away. He brother O day, jack by jack, look what they want. But I said, but I said, think about his life. But I said, think about his life. His life is inspiring. His life is like a celebration in a way. Just like today when Nick did the communion. When we do communion, what are we talking about? We talk about Jesus' death. But Nick was sharing, it's a celebration. Because Jesus' death on the cross is salvation for us. It's God's victory to save us. 
ที่ชายของชายที่ซื่อสัตย์ No matter where you are at ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน Bangkok or u b o n or k h a n g e n wherever กรุงเทพอุบลหรือบางแก่นไม่ว่าจะเป็นใครเขาก็จะเป็นเพื่อนเราอยู่ตลอด Whether you are where you are at spiritually ไม่ว่าคุณจะอยู่ในจิตวิญญาณในระดับไหน He's always a friend, loyal friend to you. เขาก็จะเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ Whether you are emotionally good or bad or wherever you at แต่ว่าเราอยู่ในช่วงอารมณ์ที่ยากลำบากขนาดไหน When you spend time with old แต่เมื่อคุณใช้เวลาเขาก็ always feel like he's a loyal friend เมื่อคุณใช้เวลาเขาคุณรู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ and loyal brother แล้วเป็นพี่น้องที่ซื่อสัตย์ I don't know that's how I feel personally นั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกในส่วนตัว but I believe many of you when you meet him no matter where you at He is always the same. But I'm sure, man, change change the character. Respect for Christ and a very loyal friend. Respect for Christ and a very loyal friend. Amen. That's how I see about him. That's the thing that I see about him. Amen. 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 เป็นเพราะว่าบางสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมรู้จักเกี่ยวกับเขา I don't you I don't you you remember he was here in Bangkok in February 10 this year คุณจำได้ไหมครับตอนที่เขามาที่กรุงเทพวันที่10กุมภาพันธ์ปี He was preaching to the church to us that Sunday ตอนนี้เทศบทเทศหนึ่งให้กับเราในอาทิตย์นั้น And remember the topic of the lesson จำหัวข้อเรื่องได้ไหมครับ Oh how I love the law Oh, ฉันรักพระคำแท้จริง And today I believe the reason he was so radical for Christ. และผมเชื่อมั่นว่าเหตุผลที่เขาเป็นรักพวกคือ The reason he's such a loyal and faithful brother and friend. เหตุผลที่เขาเป็นเพื่อนและพี่น้องที่ซื่อสัตย์นั้น Because he really loved the word of God. เพราะว่าเขารักพระวจนะของพระเจ้า And this is exactly what he taught us in February this year. นั่นคือสิ่งที่เขาสอนเราเมื่อวันนี้ This is the last lesson when we Here with him. Here from him. And this is the lesson I want to share. I believe he holds here. I think he wants to share that to us too. Because that was actually was a lesson from him. I want to summarize this lesson. This first point. I want to summarize. I'm not going to copy his lesson 100%, but the the meaning of his his lesson. Actually, the principle of his lesson. Is that the word is the beginning of all things. There's two points that he shared. Actually, it was three points. The word is the beginning of all things. Second point. The word is the word of eternal life. And then actually it was the third point. Meditate. Since the word is the beginning of all things and the word is the word of eternal life, let us meditate on the word. Remember that? Do you, do you remember the lesson in February? Let's re review that lesson. The word is the beginning of all things. John chapter 1. Verse 1 to 5 and verse 14. ความสว่างสองเข้ามาในมืดความมืดและความมืดหาได้ชนะความสว่างไหมข้อสิบสี่ครับพระวจนะได้ทรงกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ข้างกลางเรา
ถ้าเราไปเกษียณเราก็จะรู้ว่าวจนะนี้พูดถึงอะไร Because in verse 14 said the word become flesh เพราะในข้อ14บอกว่าพระวจนะนั้นได้บังเกิดเป็นมนุษย์ And that flesh is Jesus และมนุษย์นั้นคือพระเยซู Jesus is the word พระเยซูคือพระวจนะ The word is Jesus พระวจนะคือพระเยซู Why does God make Jesus as the word to us ทำไมพระเจ้าถึงให้พระเยซูเป็นพระวจนะสำหรับเรา Why not God call Jesus the King ทำไมพระเจ้าไม่บอกว่าพระเยซูนั้นเป็นกษัตริย์ Jesus the other things like the superior thing the superior man หรือเป็นสิ่งอื่นเป็นพระเยซูเป็น Iron Man เป็น Iron Man หรือ Rambo เป็น Rambo Actually Rambo no the movie is not there yet but the Bible say Jesus is the word แต่พระเยซูบอกอ่าพระพระวจนะบอกว่าพระเยซูเป็นพระวจนะ Because God wants to communicate with us so much เพราะว่าพระเจ้าอยากจะสื่อสารกับเราจากนั้น Jesus is God's communication to us human และพระเยซูคือสิ่งที่พระเจ้าสื่อสารกับเราที่เป็นมนุษย์ Jesus is the word พระเยซูนั้นเป็นพระวจนะ Jesus is with God พระเยซูอยู่กับพระเจ้า God is with Jesus พระเจ้าอยู่กับพระเยซู Jesus is in the beginning พระเยซูนั้นอยู่ตั้งแต่ต้นต้นพระเยซูมาจากพระเจ้า and we know this และเรารู้ this true in retrospect if we look back today ถ้าเรามองย้อนกลับมาวันนี้ from today จากวันนี้ we know that Jesus proved this by his death burial and resurrection on the cross เรารู้ว่าพระเยซูนั้นได้พิสูจน์สิ่งนี้จากการที่พระเยซูทรงสิ้นชีวิตและฟื้นขึ้นมาจากความตาย because of, we can prove that เราสามารถพิสูจน์สิ่งนี้ and if you have not studied the Bible yet and don't know this this the proof แต่ถ้าคุณยังไม่เคยศึกษาพระวจนะพระคัมภีร์ and you don't know about this proof that Jesus actually died on the cross and on the third day he rose from the dead if you don't know that I would like to encourage you to study find out the facts แล้วถ้าคุณยังไม่รู้ว่าพระเยซูนั้นได้ตายและสิ้นพระชนม์และฟื้นขึ้นมาผมอยากจะให้กำลังใจคุณ because the fact that we know Jesus died on the cross เพราะความจริงแล้วเรารู้ว่าพระเยซูนั้นได้ we know by facts we can prove that that Jesus actually resurrected from the dead เรารู้เป็นความจริงและเรารู้ว่าพระองค์นั้นฟื้นขึ้นมาจากความตาย and therefore we know that Jesus is the word และเมื่อเรารู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า Jesus is God พระเยซูเป็นพระเจ้า Jesus is God's communication to us พระเยซูเป็นการสื่อสารระหว่างพระเจ้ากับเรา and God was telling us that the word is from the word is awesome is amazing is from God และโอ้ได้เทศว่าพระเจ้านั้นยอดเยี่ยมพระเจ้ามาจากพระเยซูมาจากพระเจ้า that's why he is rainbow for Christ มันคือเหตุผลที่เขาเป็น rainbow for Christ that's why he's so loyal as a friend and as a brother มันคือเหตุผลที่เขาซื่อสัตย์อย่างมากในฐานะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้อง and secondly ประเด็นที่สอง the word is the word of eternal life พระคำเป็นต้นคำแห่งชีวิตที่รัก let's read in John chapter six verse sixty to sixty nine we're gonna be reading only in Thai ย้อนไปที่หกข้อหก60ถึง66ครับ69 69 69 เมื่อเราสาวกของพระองค์หลายคนได้ฟังเช่นนั้นก็พูดว่าถ้อยคำเหล่านี้ยากนักใครจะฟังได้แต่พระเยซูทรงตระหนักว่าเราสาวกของพระองค์ซุ่มซิบกันถึงเรื่องนั้นจึงตรัสกับเขาว่าเรื่องนี้ทําให้ท่านทั้งหลายลำบากใจหรือถ้าท่านจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จไปยังที่ที่ท่านอยู่แต่ก่อนนั้นท่านจะว่าอย่างไรจิตวิญญาณเป็นที่ให้มีชีวิตส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใดถ้อยคําซึ่งเราได้กล่าวกับท่านทั้งหลายนั้นเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิตแต่ในพวกท่านมีบางคนที่ไม่เชื่อเพราะพระเยซูทรงทราบแต่แรกว่าผู้ใดไม่เชื่อพระองค์และเป็นผู้ใดที่จะอายัดพระองค์ไว้และพระองค์ตรัสว่าเหตุฉะนั้นแค่เราจึงได้บอกท่านทั้งหลายว่าไม่มีผู้ใดจะมาถึงเราได้นอกจากจะนอกจากพระบิดาจะส่งโปรดผู้นั้นตั้งแต่นั้นมาสาวกของพระองค์หลายคนก็ท้อถอยไม่ติดตามพระองค์ต่อไปพระเยซูตรัสกับสิบสองคนนั้นว่าท่านทั้งหลายก็จะจากเราไปเพื่อหรือเซนซีมอนเบรโดทูลตอบพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์จะไปหาผู้ใดเล่าพระองค์มีถ้อยคําซึ่งให้มีชีวิตที่รักและข้าพระองค์ทั้งหลายก็เชื่อและมาทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นโอ้ครับองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้า
Amen. As much as Jesus is the Word and is from God, and it's hopeful, especially eternal life. But at the same time, the Word of Jesus is also very challenging. And if you really study about Jesus calling people to follow him, Jesus demands everything. Everything for us to follow him. And if you really study deeply, it is not easy. But it is easy when you decide to surrender to Jesus. So the disciples here say, it's so hard. So, just the good news for you. You are, the non, you are not the only one feel difficult to follow Jesus. Even the disciples of Jesus 2,000 years ago felt like following Jesus is difficult. Even the apostles of Jesus felt like how hard is the teaching. But they too like, oh, they are rainbow for Christ. They know Jesus it has the truth. They know Jesus is the word of God. They know Jesus is a true hope of eternal life. The word from Jesus will give us eternal life. Jesus asked the disciple, what are you going to do? Are you going to leave me? Are you going to stop following me? And Peter said, no. Where do we go? We have the word of eternal life. We have the truth. Regardless, easy or hard. Regardless, following Jesus is easy or hard. Whether following Jesus is easy or following Jesus is hard, doesn't matter. Because Jesus has eternal life. If you want eternal life and to be with God forever, But really, if you understand the fact that Jesus has eternal life, and we have it by the proof that Jesus resurrected from the dead, and we know that by fact, in fact, it's harder to believe the opposite. That if it's, it's harder to have faith to believe this is not true. Because we have the fact that Jesus raised from the dead. And therefore we know Jesus has the word of eternal life. So what should we do then? I think we should follow the apostle, the first century, follow Peter, Simon Peter. Rambo for Christ. Rambo is a We should follow old. We what? Imitate old. Rambo for Christ. Rambo for Christ. Willing to do anything. In no matter how tough it is. Because Jesus, Jesus is the word. Jesus' word is the word of eternal life. So no matter how where you are in life. Whether it's good time or bad time, whether you're a young Christian or old Christian, whether you're single or married, whether you're living in Bangkok or Ubon or Kangen, or Cambodia, or from wherever, wherever you are. You can still be faithful to for Christ. You rambo for Christ. And be loyal friend and, and brother and sisters. And 
And let us, let us hold to the word of God. Like what both did. Take it seriously. Because the word of Jesus is the word of eternal life. And, and this is a very important point that I want to make. Sometimes as a Christian, we can compromise the word of Jesus by using different scripture, different meaning to accommodate what we want in our own life. And that for me is very dangerous. Because sometimes we don't know whether that's God's will. But if we just strictly follow the word of God, okay, follow the word of God, you know you will get eternal life. Okay? The things you don't understand, keep it aside. Everything Jesus commanded to us to do, is actually understandable. The things that are not understandable is actually almost nothing to do with our obedience. But the things Jesus is asking us to do is very simple. His words are so simple. But we need to obey. We need to hold it like hold it. And be loyal to friends and brothers and sisters. I'm sure if all is here today, he'll tell us this. Because this is his lesson to us six months ago. To call us to really take the word of God seriously. Because the word is from God. Jesus, the, the word Jesus is from God. And the word is the word of eternal life. Amen. Amen.